ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ വേണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേലീഫ് ഒരു നാല് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പൂ പിന്നെ ഒരു തക്കോലം കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു വലിയ സവാളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മൂന്നും കൂടി അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില പുതിനയില രണ്ടും ഒരു കപ്പോളം നല്ലോം ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് മിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഗരം മസാലയുടെ അളവ് കൂടിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ കളർ മാറിപ്പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കഴിവതും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കണതാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചു വരണം അപ്പോഴാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ നാളെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നാളെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇതിന് അളവൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിതിന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് റൈസ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബോയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ലോങ് റെയിൻ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ബസ്മതി റൈസും കൈമ റൈസും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൈമ റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കൈമ റൈസില്ല അപ്പോൾ ഞ
അപ്പം നിങ്ങൾ കൈമാ റൈസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ അരി പകുതി വേവാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അരി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അരി വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റവിൽ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവറിനായിട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാതെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ചെടുത്ത അരിയില്ലേ അത് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ അരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വിതറി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും കുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കുക്കർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ സോഫിയാനി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഈസി വേയിൽ കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടായോ ബിരിയാണി കഴിച്ചോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പറുണ്ട് ഇഷ്ടായോ എല്ലാവരും ട്ര